各位网友，大家好，欢迎来到腾讯网女性频道的访谈直播间，我们的美丽会直播的现场。今天呢，我们邀请到了二零零三年世锦赛平衡木的冠军范叶，来到了我们美丽会。范叶你好，你好，大家好。<笑>范叶很就是很开心哈、啊，我今天、嗯。呃，刚见到你的时候就发现，就今天给我的一个印象有一个非常大的转变，嗯、因为我记得咱们好像已经是快一年没有见了哈。对对对，嗯，大概就是去年的奥运会期间吧，我们见过一面，然后后来因为我去上学，虽然离得很近，但是我们一直没有见过面。对，是。不过现以后呢，我相信我们可能会常见面，因为我、嗯、我觉得有一个消息有必要大家跟网友呃来。<笑>就是泄密一下吧，你给我们网友讲一下吧。你现在的身份其实已经有了一个很大的转变。对，嗯，现在呢，我已经从运动员，嗯，转变为一个学生，而且我学的是新闻与传播。嗯。然后以后可能，嗯，会给你是一个职业。<笑>是，呃，我也很期待啊，以后能够跟你有，呃，长期的更加紧密的合作。而且呢，而且我今天看到你的，我的第一印象呢，就是时隔一年之后，我觉得你整个人的状态啊，还有你的感觉，真的是不一样了。因为我记得去年你在来跟我一起解说的时候，奥运会的时候啊，我觉得你还是有一点紧张，有一点青涩的感觉。但是今天你来了以后，完全让我感觉就是大气了不少。你觉得是不是这个身份角色的转变，也让你整个人的气质有了改变？对，我觉得这是嗯最主要原因。然后上完大学之后，我接触的东西更多了，所以呢，我更加有自信了。嗯。然后嗯，最主要我觉得嗯，对于未来我可能更有自信了。原来我确实以体操为中心，现在呢，体操等算是我的过去了。对于未来呢，我就是虽然还不明确，但是呢，现在的学习还有上学的环境让我非常满足，而且很有信心。<笑>的确哈，呃，因为我们知道你是从应该从五岁就开始学习体操、嗯，对，呃，到现在我觉得应该是已经有十几年的经历了，嗯，呃，在这之前呢，嗯、呃，可能说对外面的世界接触的并不是很多，嗯嗯，你觉得你到现在为止哈，就是到你目前上大学呃这段阶段来看，呃，它和你体操的那段阶段最大的不同是什么？我觉得最大的不同就是我练习体操的时候，可能教练还有领导。还有后勤会把我们安排的很嗯很多，然后我不会有什么后顾之忧，然后我也不用嗯插手去做些什么。但是现在嗯上了学了，基本上就没有人管了，一切时间由我自己支配。说实话，一开始吧有一点不适应，因为时间太多了，而且觉得由自己来分配嘛，有一点觉得不知道自己到底做什么。但是现在呢，会发现。有这些时间，然后我就可以去找到自己最喜欢干的事情，嗯，然后慢慢的去适应，我会发现这种生活吧，会让我更感兴趣一点。原来有点是被别人去安排，现在是自己去安排自己，所以这种感觉很好。其实就是对时间的把握哈，控制哈，嗯，呃，但是我们知道，作为运动员来说，很多时候在你这个运动期的时候，你的时间其实不属于你的，因为属于你的这个运动。呃，你是五岁开始学习体操，嗯，为什么是走上体操这条路呢？我听说好像还是有很多小故事的。<笑>其实我我走上体操其实蛮偶然偶然的，因为首先呢，我父母其实不知道这个专业。啊、嗯，不要这个项目。对，当时去，嗯、呃，我们那块比较特别的是，嗯、呃，体操跟那个幼儿园是合并的。我等的是报考那个幼儿园，然后他看我的条件，说把我分到体操班。直到我练到八岁左右，我父母都不知道我练的是这种竞技体操嘛。所以呢，我觉得遇到体操就一直是很偶然的那种感觉。你说练了三年都不知道是对对对。<笑>要这个成为世界冠军，要练出一个什么名堂来哈？对，所以可能我刚开始练的时候跟别人不太一样，别人可能一开始练就说，嗯，父母就想我要把他培养成为世界冠军。总算我父母一开始没有这种愿望，反而到后面慢慢的教练不停的说，哎，你你们女儿很有天赋，呃，才确定他们有一个这样子的目标。我就觉得，嗯，我练体操是一件偶然又好玩的事情。嗯、那嗯，爸妈有没有就是对、啊？体操对于平衡木这个项目，或者体操啊，其他这些机械项目，有什么认识呢、嗯？在你刚练的时候，知不知道这些项目？<笑>我爸妈基本上认识就李宁嘛，李宁啊，然后认识一个李宁，然后呢，嗯，别的他都不知道，就知道一个广播体操。但是李宁，<笑>广播体操，对，他只知道广播体操。然后李宁还是因为当时李宁已经打那个李宁牌了嘛，嗯、所以他还知道这个是体操运动员。但是这个项目。嗯，到底练什么，他一点都不清楚。嗯，所以呢，嗯
。后来发现我练的是这种体操嘛，嗯、他们才会哎，怎么好像跟我原来想象的不太一样？不太一样哈。<笑>那有没有父母说比较担心呢？因为我们知道体操这个项目毕竟是就是危险性比较大的，嗯、而且相对来说也是很练得很苦的一个项目。对，一开始的时候，嗯，首先是掀手皮嘛、嗯。我们最开始的时候是练杠子，手臂要一层一层的掀肉。那个时候呢，我妈妈比较心疼我，但是我爸爸觉得作为一个女孩子，应该锻炼一下自己意志。啊、然后我爸爸觉得那时候就很坚强啊。对,对,对，爸爸就觉得，嗯，当然他不知道还有别的那些，他就觉得你女孩子不能那么娇气，虽然是女孩子。但是后来呢，嗯，我妈妈就是直到去了省队，我妈妈还觉得。还是有点辛苦，但是我爸爸就一直就没有表态，直到来到国家队，他会才他们两个才就是义无反顾的支持我。说女儿已经闯出了一片天地，已经没有办法再回头，或者说再去不让他再去从事这个项目哈。没错，当时我想去了国家队的人可能都能证明，就是说自己在这个方面有天赋嘛、嗯，可能他们觉得我也确实有那个天赋，嗯、所以才这样一直支持我。嗯。其实我觉得体操运动员来说，先天的条件很重要。嗯，呃，我曾经听说过康鑫当时是在路上走啊，就玩、嗯、玩游戏，好像是走那个台阶，然后被教练发现了、啊，觉得平衡性不错。嗯，你小时候是不是也是展现了某些比较好的天赋，让教练觉得嗯，这个小女孩比较有戏？嗯，我小的时候，具体天赋好像没有像康鑫那么明显，<笑>就主要是好动、嗯。当时因为太好动，嗯，我妈妈还带我去那个。检验就有没有多动症，<笑>所以这个就就比较哦比较好玩、嗯。但是就是到后来，其实嗯，慢慢的练时间长了，会发现自己的柔韧比较好一点，可能舞蹈的感觉比较好一点。这个在体操运动员里可能比较占分，重要对，然后呢，比较容易吸引裁判，所以呢，我教练也就抓抓住这个。嗯，总算是优点吧，然后慢慢把它给突出出来。还、嗯、突出出来。对、嗯，你小时候你的强项就是平衡木和高低杠嘛。嗯，我小的时候应该说是自由操，其实。自由操其实。对对、嗯，但是后来因为我个子长得比较快，然后腿部力量不行，慢慢就转到高低杠跟平衡木里了、嗯。你觉得高低杠和平衡木这样的项目与自由操这样的项目有什么比较大的区别吗？在练起来，从你自己练的角度来讲。从我自己练，我会觉得高低杠跟屏幕更费时间，嗯，然后主要是练你的，嗯，耐力会多一点，嗯，像跳马跟自由操可能更看重你的天赋，嗯，所以呢，我觉着练高低杠跟屏幕是辛苦活、嗯、然后，嗯，当然有可能练自由操跟跳马的也说跳马跟自由操是辛苦活、嗯、但从我的角度来说，我练高低杠跟屏幕，我会觉得花花费很长。嗯，花费的时间很对，经常就是说一天我都在这两个项目上，嗯、因为它是由很多项目、很多个动作连接起来的，所以呢，我要一个一个去练，这样子呢就会让我觉得非常辛苦。嗯，其实我们也看到过一些电视节目采访你们体操队的情况，包括采访一些小运动员训练的时候的情况，嗯、就是觉得非常的苦，因为每天就是不停的做一个动作，有时候一天要重复几千次哈。嗯，你当时会会不会觉得，嗯，这样做就是说，到底我什么时候呢才能有一个呃结果啊、嗯，或者说才能看到成效？当时有没有想过，嗯、就练的很小时候练的时候，有没有想过大了以后我要取得成绩，我要拿世界冠军、嗯？觉得我自己应该什么时候能出这样的成绩？当时有想过吗